有这么一款坦克，它出身名门，来自坦克的故乡英国，在整体设计上更是汲取了英国和德国两国的最高水平。然而，却在外贸市场上一败涂地，不仅没有卖出去一辆，其自身也惨遭英国军方抛弃。研制成功后，就从未进入英国陆军服役。它就是英国维克斯 M K 七型主战坦克。那么该款坦克究竟为何身世如此悲惨？今天火力军就带大家聊一聊维克斯 M K 七型主战坦克的前世今生。英国作为坦克的故乡，是世界上最早发明并在战场上使用坦克的国家。一九一五年，世界上的第一辆坦克在英国诞生。一九一六年，英国研制的 M K 一型坦克首次出现在索姆河的战场上。从此，坦克这种新的武器装备走上了历史舞台，标志着机械化战争时代的来临。英国作为坦克的发明者，在战后也涌现出一批令人耳熟能详、性能优异的坦克，比如百夫长系列坦克和挑战者系列坦克等。他们都是各自时期主战坦克的代表，大家最为熟悉的莫过于仍然活跃在战场上的挑战者二型坦克，其与德国豹二和美国艾布拉姆斯并称为世界三大主战坦克。然而，英国这样一个使用坦克经验丰富的国家，在坦克的设计上也翻过车。维克斯 M K 七主战坦克就是典型的例子。该型坦克是英国维克斯公司专门为外贸出口而研发的主战坦克。上世纪七十年代中期，英国研制出了乔巴姆复合装甲，这种至今被英国列为高度机密的材料，让英国坦克具备了硬扛长杆穿甲弹的资本，同时也增添了英国坦克对外出口的筹码。维克斯公司打算好好利用这一优势，打造一款可以出口的复合装甲坦克。这款坦克要有一款轻便的铝合金车体，通过安装额外的乔巴姆复合装甲套件进行强化，以后也能方便升级改装。一九八二年，维克斯公司设计出了 M K 七型坦克的前身，即 M K 四型主战坦克，用以论证乔巴姆复合装甲在主战坦克上的技术应用。M K 四坦克重量在四十三至四十六吨之间，安装有一台九百一十五马力的劳斯莱斯 C V 幺二 T C A 发动机，最大能达到每小时六十二公里的时速。在武器装备上 ，M K 四可以选择一百零五毫米口径或一百二十毫米口径主炮，可以安装英国自产的 L 7型一百零五毫米现膛炮，以及 L 1 1 A 5型一百二十毫米现膛炮，也可选择是德法两国制造的一百二十毫米滑膛炮。M K 4坦克在一九七九年完成设计，预计在一九八二年可进入量产。然而，它的几次对外展示却并没有引起其他国家的重视。其实细想一下，还是很容易理解的。在当时的技术条件下，复合装甲本身虽然比钢装甲轻巧，但是重量也不会低。当时，除非像苏系坦克一样布置车体，按照美英等国的坦克设计思路安装复合装甲的坦克，绝对轻不到哪儿去。而维克斯的 M K 四才四十多吨。不得不让人怀疑其中的问题。不过，维克斯公司并没有放弃，很快就制定了另一项研制计划，打算借助研制 M K 四的经验，打造一款未来可以替换挑战者一型的主战坦克。这款坦克即为本期主角——维克斯 M K 七。M K 七与前代 M K 四最大的区别就是坦克车体底盘大变样。你们不是嫌弃 M K 四轻飘飘没质感吗？我直接上豹二坦克的底盘，整车质量暴涨到五十五吨，在体重上追平了同时期主流的主战坦克。要知道，在一九七七年，德国克劳斯马菲公司才开始生产第一批豹二坦克，首辆于一九七九年才交付给德国国防军。而一九八四年开始研制的 M K 七型坦克就用上了豹二的底盘，可见英国人不甘失败的决心，什么都要配上最好的，誓死要打开外贸市场。与车体配套的是一台德国戴姆勒公司的 M T U M B 八七三 K A 五零一柴油发动机，其动力输出相比于 M K 四型由九百一十五马力提升到一千五百马力。最大时速达到每小时七十二公里。坦克装甲的安装方式和 M K 四差不多，不过 M K 七采用了改进的型号。考虑到坦克整体增加了十多吨的重量，分配到装甲上的重量也有增加，防护能力相比于前代也有了本质的提升。
。MK7 的主炮方面彻底放弃了一百零五毫米火炮，原因很简单，当时已经是一百二十毫米北约炮的时代了，没有潜在买家会想要一款装备极落后的武器。M K 7可以安装英国的 L 1 1 A 5一百二十毫米现膛炮，或者德国莱茵金属公司的一百二十毫米滑膛炮。火控系统和火炮稳定系统由意大利马可尼公司开发，配备一个内置的激光测距仪和一个全新的弹道计算机，大幅提高了首发击中静态和移动目标的几率，并支持坦克行进中射击。同时还安装有当时最先进的热成像仪设备，使得 M K 7的夜间射击命中率大幅提升。副武器包括一挺 7.62 毫米链式机枪，这款机枪就厉害了，是美国休斯直升机公司于70年代中期在其30毫米口径 M 2 3 0 A 1链式航空机炮基础上研制推出的链式航空机枪。该款机枪与坦克主炮同轴安装。除此之外，还有第二挺 7.62 毫米机枪，其安装在车顶舱盖旁边的遥控架上。两款机枪总共可以携带三千发弹药，同时这两种武器。都可以与各种市售的十二点七毫米机枪互换。经过这番折腾之后 ，M K 七坦克问世。虽然火力军翻遍了资料，也没查到具体的价格说明，但是考虑到 M K 七采用当时德国最新的豹二底盘，加上英国昂贵的乔巴姆复合装甲，以及一系列当时最先进的电子设备。其对外出口的售价肯定不便宜，不过英国人还是看好其出口销售的潜力。首先瞄准的就是埃及市场。M K 七于一九八五年夏天研发完成并正式亮相，随后对其可靠性和其他参数进行了评估。当年便由维克斯公司和英国陆军联合演示小组运往埃及，对包括可靠性、维护性、机动性和射击性能在内的所有方面向埃及进行演示。英国人誓死也要拿下埃及这个冤大头。一九八五年九月五日至十月一日期间，英国和埃及的机组人员在炎热的埃及沙漠中进行了实验。射击试验表明 ，M K 七的火控系统非常好 ，M T U 发动机也易于拆卸和维护。埃及人对该款坦克赞不绝口，一切似乎都朝着英国人的预期发展。英国人已经开始想象着英埃两国签署军售大单后数钞票的快乐。然而，残酷的现实。却给大英上了一课。次年，德国政府便宣布禁止豹二车体出口。其实，在维克斯公司研制 M K 七时，德国政府对武器的出口限制并不包括坦克底盘，因此德国克劳斯马菲公司利用这个漏洞。将豹二坦克车体出口给威克斯公司。然而，随着这个口子被德国政府堵住 ，M K 七一下就失去了最为重要的车体来源。而当时的威克斯公司也没有自己的替代方案。就这样 ，M K 七项目以及与埃及签订合同的所有机会都结束了。虽然维克斯 M K 七坦克在商业上失败了，但是它为后续的挑战者二主战坦克打下了技术基础。后者许多设计理念都是直接照搬 M K 七。在这种背景下出生的挑战者二，说它是最强的主战坦克肯定不靠谱，但说它是世界最强的主战坦克之一，相信还是会有很多人同意的。好了，这就是本期的全部内容。你们认为，如果当年德国不限制豹二车体出口 ，M K？ 期能够顺利量产的话，英国还会有挑战者二坦克吗？欢迎将看法发表在评论区。我是火力军，我们下期再见。